com quase todas as candidatas oficiais eleitas para o Miss Universo 2024, chegou o momento de apresentar para vocês as minhas favoritas por continente. Oi, se você não me conhece, meu nome é Gabriel e seja bem-vindo ao Miss Universo Predictions. E no vídeo de hoje, irei apresentar para vocês as minhas favoritas pelo continente asiático. Quero começar com a bela Mishina. Jia Ki tem 23 anos, era para representar o país na última edição do Miss Universo, porém, infelizmente não foi possível. Mas acredito que são destinos e hoje vejo ela como uma candidata mais preparada para encarar o concurso. Ela teve mais de um ano de, para se preparar e acredito que poderá ser uma surpresa pela Asa esse ano. A próxima é a Miss Myanmar. O país vem começando a se destacar em alguns concursos e no Miss Universo não poderia ser diferente. Esse ano estão enviando uma, essa bela candidata de 24 anos, que acredito que seja uma forte candidata e tem grandes chances de fazer o país se classificar pela segunda vez na história do Miss Universo. Looks like a blink of an eye's not enough. She'd rather be staying for days now. I'd rather fix it than mess up again. She'd rather be burning it all now. I know we will end up in anger. I don't think we grew up, we just became older. She's aiming her words, ready to fire. I don't think that bullets will bring back desire. I don't think that bullets will bring back desire. Tem agora a Miss Indonésia. Clara tem 22 anos, foi recentemente eleita como representante do país, é uma candidata que eu vejo muito potencial, tem uma beleza única e é uma excelente comunicadora. Eu acredito que o seu ponto forte na competição definitivamente será o seu modo de se expressar e eu espero que nesse curto período de preparação que ela vai ter, foquem na passarela dela, pois se isso acontecer não podemos fechar os olhos para a Indonésia e ela poderá muito surpreender na competição. Agora tem a Miss Índia. Ria tem apenas 19 anos, é uma das candidatas mais jovens dessa edição e eu vejo muito potencial de surpreender. Eu acredito que a sua experiência em concursos Team pode lhe ajudar a se destacar entre as candidatas esse ano. Like a blink of an eye's not enough She'd rather be staying for days now I'd rather fix it than mess up again She'd rather be burning it all now I know we will end up in anger I don't think we grew up, we just became A próxima é a bela Miss Malásia Sandra Lin tem 23 anos e vem em busca de conquistar a segunda classificação para o país que apenas se classificou em 1970, onde foram top 15 e esse ano, eu vejo ela com muito potencial de ser a candidata que vai levar o país para essa classificação. E para mim, ela é uma das mais belas da Asa esse ano. E eu espero que ela consiga se destacar nesse confinamento e fazer o país voltar a se classificar na noite final. Almost like falling in love. 
Chegamos nas minhas cinco favoritas pela Ásia com a Miss Paquistão, o país que teve a sua primeira participação no ano passado e já conquistou a sua primeira classificação na final, esse ano vem com outra candidata espetacular para continuar entre as semifinalistas. Essa bela mulher tem 29 anos e eu vejo o grande potencial de ser um dos destaques pela Ásia, não apenas pela sua beleza, mas também por ser outra grande comunicadora. A próxima é a Miss Vietnã. Essa bela mulher tem 28 anos, é bastante conhecida no país por já ter vencido Miss Vietnã em 2014 e por ser uma celebridade. E agora, 10 anos depois, com as mudanças de regras do Miss Universo, ela foi eleita para representar o país. Ela está entre as minhas favoritas por ser uma candidata confiante e determinada e eu acredito que isso irá ajudar ela a se destacar e fazer o país voltar a se classificar. No meu top 3 tem a incrível Miss Camboja. Davin tem 33 anos e está podendo participar do Miss Universo graças a novas mudanças de regra onde permite mulheres casadas e mães. O país participou pela primeira vez do Miss Universo em 2017, mas nunca se classificou e esse ano eu sinto que está finalmente no momento disso acontecer e até mesmo de ganhar a sua primeira coroa. Definitivamente é uma candidata que eu estou encantado e vejo muito potencial. Agora tem a maravilhosa Miss Filipinas. Chelsea Manalo tem 25 anos e é a primeira filipina de ascendência africana a representar o país. Ela por si só já está fazendo história e isso me admira muito. E além de ser uma candidata que cresce muito quando está competindo, ela sabe se projetar muito bem na passarela e além de tudo é uma ótima comunicadora. Eu não duvidaria dela ser a quinta Miss Universo para o país. E a minha favorita que não é novidade é a Miss Tailândia. O Pau Suchata tem apenas 21 anos e é uma mulher guerreira, que passou por um obstáculo que foi a sobrevivência do câncer de mama. Ela é uma mulher forte, outra candidata que sabe muito bem se projetar nos palcos e está com sede de vingança para conquistar a tão sonhada coroa que o país chegou tão perto no último ano. Para mim, ela é a candidata a ser batida pelo continente neste momento. These doubts like the playing cards Close to my chest Turn them round for the river And hope it's something that I won't regret So I'm holding myself on a precipice And I've been dreaming off the ground So I'm looking for something that's definite I'm praying you don't let me down It's gotta be
Essas são minhas favoritas pela Ásia para o Miss Universo 2024. Eu espero que você tenha gostado. Comente abaixo quais são as suas favoritas. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Eu sou Gabriel e nos vemos no próximo vídeo.